ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവർക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വിനോദ് തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ചിലവഴിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ മിച്ചം വന്നാൽ വി വിനോദിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എത്ര അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിനോദ് തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ചിലവഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം വിനോദ് തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ചു അതിൽ നാല് ഭാഗം ചിലവഴിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ വിനോദ് തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കി അതിൽ നാല് ഭാഗം വിനോദ് ചിലവഴിച്ചു എങ്കിൽ വിനോദിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി എത്ര ഭാഗമുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണ ആ ബാക്കിയുള്ള ആ മിച്ചം വന്ന തുക എത്രയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് അപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാപ്പിള് അത് ഏഴ് കഷ്ടമാക്കിയതിൽ രണ്ട് കഷ്ടം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയാം ഒരു ആപ്പിൾ ഏഴ് കഷ്ടമാക്കി ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറയാം ഏഴ് ബൈ ഏഴ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഏഴിൽ ഏഴ് പീസും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴു ആപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിനോദിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എത്ര ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒന്ന് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുഴു ഭാഗമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരം ആ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് ഒരെണ്ണമാകണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒന്നാണ് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഹരിക്കാനുള്ള അഞ്ചിനപ്പുറം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഹരിക്കാനുള്ള അഞ്ച് അപ്പുറം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കാനായിട്ട് മാറി രണ്ടഞ്ച് പത്ത് ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യം ആൻസർ പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പതിനായിരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു അതായത് വിനോദ് തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ചെലവഴിച്ചു നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തെ അഞ്ച് ഭാഗമാക്കിയതിൽ നാല് ഭാഗം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് ആ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാ ആ ബാക്കിയുള്ള ആ മിച്ചം വന്ന തുക എത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഒരാളുടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് എന്നത് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിനെ പത്ത് കഷ്ടമാക്കിയിട്ട് ഒരു ആപ്പിളിനെ പത്ത് കഷ്ടമാക്കിയിട്ട് പത്തും ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എഴുതാം പത്ത് ബൈ പത്ത് പത്ത് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ ഒരു ആപ്പിളിനെ ഏഴ് കഷ്ടമാക്കി വിഭജിച്ചതിൽ ഏഴ് കഷ്ടം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഏഴ് കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏഴ് കഷ്ടവും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഏഴ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്പാദ്യം കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി ഒന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹരിക്കാനുള്ള അഞ്ചിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഹരിക്കാനുള്ള അഞ്ചിനപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഗുണിക്കാനായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം രൂപയാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഭാഗം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായാൽ സംഖ്യ എത്ര അതായത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഭാഗം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടാൽ ആ സംഖ്യയായി എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ ഈ ഹരിക്കാനുള്ള എട്ടിനെ സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടായി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഭാഗമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ആ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു സംഖ്യ എപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ മൂല്യം എത്രയായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട
അവരുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഡി ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എട്ട് ഭാഗമാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിൻ്റെ എട്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് കാണണം എട്ടിൻ്റെ എട്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർ ാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹരിക്കാനുള്ള എട്ടിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് ഗുണിക്കാനായിട്ട് മാറി അപ്പൊ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലേ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വലുത് ഏത് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകളാണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആണ് എന്താണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഇവയുടെ അംശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ നമുക്ക് എക്സാമിന് തരുന്നത് ഒന്നുകിൽ അംശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഛേദങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അംശവും ഛേദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെയിം ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കേസാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അംശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ ചെറിയ ഛേദമുള്ള സംഖ്യ ഏതോ ഭിന്നമേതോ അതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് വരുന്നത് അംശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യയിൽ ചെറിയ ഛേദം ഏതാണോ അതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അംശങ്ങളെല്ലാം ഈക്വലാണ് ഒന്ന് 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 എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഛേദമുള്ള സംഖ്യ ഏതോ ഇതായിരിക്കും അതിലെ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് വലുത് മൂന്ന് റൂട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ട് റൂട്ട് എട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് ആറ് നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് മറ്റൊരു പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടു ഫോർത്ത് റൂട്ട് ത്രീ ചുബിക്ക് റൂട്ട് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പോവണം ഇവിടെ മൂന്ന് റൂട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം റൂട്ട് പതിനൊന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ രണ്ട് റൂട്ട് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം റൂട്ട് എട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് റൂട്ട് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം റൂട്ട് ആറ് എന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യ പേപ്പർ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടു ഫോർത്ത് റൂട്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് ഗുണിക്കണം റൂട്ട് മൂന്ന് എന്നല്ല ഏതൊരു സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യയെ നാല് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും എങ്കിൽ ആ സംഖ്യ മനസ്സായല്ലേ ഇവിടെ ഫോ പിന്നെ ക്യുബിക്ക് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നാല് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു ക്യുബിക്ക് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഏതൊരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടും ഏതാണ് സംഖ്യ മൂന്ന് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മനസ്സിലാണല്ലോ ക്യുബിക്ക് റൂട്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉത്തര എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാലാണ് ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഗുണിക്കണ റൂട്ട് അഞ്ച് എന്നല്ല എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മൂന്ന് ഗുണിക്കണ റൂട്ട് നാല് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ഗുണിക്കണ റൂട്ട് ആറാണ് ഇവിടെ നാല് ഗുണിക്കണ റൂട്ട് ആറാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ
രണ്ട് റൂട്ട് എട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ അത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്വയർ വന്നാൽ റൂട്ട് പോകും എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ എട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നാലെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് റൂട്ട് സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അവിടെ റൂട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്വയർ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പോകും ആ റൂട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് നമുക്കറിയാം നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയർ അത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം പതിനാറ് ഇൻറ്റു റൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോറി റൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്വയർ വന്നാൽ ആ റൂട്ട് പോകും വെറും മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഗുണിച്ച് നോക്കാം മൂവാറ് പാൻറ്റ് ഇഷ്ടം ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഒന്നും നാല് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഇതിൽ വലിയ മൂല്യമുള്ളത് നൂറ്റി അൻപതല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ പിന്നെ ഫൈവ് റൂട്ട് സിക്സ് അഞ്ച് റൂട്ട് ആറ് എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ചോദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് റൂട്ട് രണ്ട് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ക്യുബിക് റൂട്ട് ഫോർ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇവയിൽ വലുതേത് ഇതുപോലെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അതായത് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് റാഡിക്കൽ ഫോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യങ്ക രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാൽ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അതായത് റൂട്ട് രണ്ട് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം റൂട്ടിനെ നമുക്കിങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ത്രീനെ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഫോറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഫൈവിനെ ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ പവറിൽ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഛേദങ്ങളിലൂടെ ലെസ്സാകൂ എന്ന് കാണണം ഇതിലെ ഛേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഒരേ പോലുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കളേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഇവയുടെ ലെസ്സാകു കാണും രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നാല് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒഴിവാക്കി ഇനി മൂന്ന് നാല് നമുക്കറിയാം അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയുടെ ലെസ്സാകു അവിടെ ഗുണനഫലാണല്ലോ അപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് കുറിച്ച് അത്ര പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ ഛേദങ്ങളുടെ ലെസ്സാകു കൊടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് അതിനെല്ലാത്തിനും കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റാതിരിക്കാൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം റേസ് ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വലുതും ചെറുതും കാണണമെങ്കിൽ മുകളിലേ എഴുതണം എന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതിയെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടും വരികയുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പകുതി അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്ര പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറല്ലേ അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ആറ് രണ്ട് റേസ് ആറ് എത്രയാ അറുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂല്യം അറുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് നാലിനോട് കൂടെ എത്ര മുൻസല പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നാലും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പന്ത്രണ്ട് മൂന
അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വലുതും ചെറുതും കാണാൻ നമുക്ക് ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഏതാണ് വലിയ മൂല്യമുള്ളത് അതായിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അല്ലെ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേതാണ് വലുത് അറുപത്തി നാ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ളത് നോക്കിക്കേ ക്യുബിക് റൂട്ട് ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്യുബിക് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഉത്തരം ക്യുബിക് റൂട്ട് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ അല